എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും സെക്കൻഡ് ഇയർ സോളജിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ അധ്യായത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പ്രൈമറി ലിംഫോയുടെ ഓർഗനും സെക്കൻഡറി ലിംഫോയുടെ ഓർഗനുകളും അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ രോഗത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസീസിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്നും നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്നും പകർച്ചവ്യാധികളെന്നും പകരാത്ത രോഗങ്ങളെന്നും അവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണകാരണമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാരകമാകുന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ശരിയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് അതാ പകരാത്ത രോഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് രോഗമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണകാരണമാകുന്നത് ഈ രണ്ട് മാരക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായൊരു വാക്കാണ് എയ്ഡ്സ് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അക്വേഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് എയ്ഡ്സ് ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ദർ ഇസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അക്യൂഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതഘട്ടത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കുറവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അക്വേഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എയ്ഡ്സ് ഇത് സിൻഡ്രോം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിൻഡ്രോം മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഒന്നിലധികം ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ചേരുകയും അപ്പോൾ ഒരു രോഗത്തെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് അക്വേഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഈ രോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നുകളിലാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളം ഈ രോഗം പല ഭാഗങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിക്കുകയും ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഈ രോഗം മൂലം മരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എയ്ഡ്സ് അഥവാ അക്യൂഡ് ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയുടെ കാരണം ഒരു വൈറസാണ് ഇതിന് കാരണം റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെടുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആളുകളാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി അഥവാ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്രോ വൈറസ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ജനതിക മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ വളരെ ലളിതമാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ എൻവലപ്പ് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു പ്രോട്ടീൻ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു പുറമേ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു കവചം ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ജീനവുമായിട്ടുള്ള ആർ എൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഘടനയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസിനുള്ളത് ജനതീയ ഘടന ആർ എൻ എ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിട്രോ വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ രോഗം എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പല വഴികളിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരാറുള്ളത് ഒന്ന് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ രോഗിയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം വഴി ഈ രോഗം ഉണ്ടാകാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ബ
രോഗിയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്ലാസൻ്റെ വഴി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവാം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് വഴികളിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് തരത്തിലാണ് ഈ രോഗം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ മറ്റൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഇൻജക്റ്റഡ് നീഡിൽസ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻട്രാവീനസ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസസ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ചൈൽഡ് ത്രൂ പ്ലാസൻ്റ പ്ലാസൻ്റ് വഴി കുട്ടിയിലേക്ക് എത്താം ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ബൈ മിയർ ടച്ച് ഓർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് സ്പർശനം കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുമായി നിന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശനം കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഈ രോഗം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുകയില്ല ഇറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ്സ് ഓൺലി ത്രൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രോഗം പകരുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പർശനം കൊണ്ടോ ഒരാൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഈ രോഗം പകരുകയില്ല അതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പർശനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടോ നിന്നത് കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഈ എയ്ഡ്സ് രോഗം പകരുകയില്ല ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഈ രോഗം പകരുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ രോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ദർ ഇസ് എ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ് സിംറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ എച്ച് ഐ വി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്ഡ്സ് ബാധിതനായി അതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പിയറൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും മാസങ്ങളെടുക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോട് എടുക്കും ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വർഷങ്ങളോട് എടുക്കും ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഇതിനൊരു ദൈസ് എ ടൈം ലാഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് സിംറ്റംസ് തമ്മിൽ ഏകദേശം മാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾ വരെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷനും ഇതെങ്ങനെയാണ് രോഗാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കുക വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് എ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഇറ്റ് എൻഡേഴ്സ് ഇൻ ദി മാക്രോ ഫേജസ് ഓഫ് ദി ബോഡി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈ വൈറസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ വി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം കടക്കുക നമ്മുടെ മാക്രോഫേജ് കോശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരുക അവിടെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വൈറൽ ആർ എൻ എ വൈറൽ ഡി എൻ എ ആയി മാറ്റപ്പെടും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്നറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് മാക്രോഫേജിലെത്തിയ വൈറസ് അതിൻ്റെ വൈറൽ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു വൈറൽ ആർ എൻ എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ നടക്കുന്നത് ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനാലാണ് ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിന് ഈ വൈറസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ എൻസൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ മാക്രോഫേജിലുള്ള ആർ എൻ എ വൈറസ് ആർ എൻ എ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം എച്ച് ഐ വി വൈറസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മൈക്രോഫേജ് വെച്ച്
ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കടക്കുകയും അവിടെ ഇതേ പ്രക്രിയ തന്നെ തുടരും അതായത് വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ടി ഹെൽപ്പർ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലേക്ക് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ധാരാളം വൈറസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എച്ച് ഐ വൈറസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ തുടരുകയും അതുവഴി ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ധാരാളമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസുകൾ അഥവാ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസുകൾ പുതിയ ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ആക്രമിക്കുകയും അതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായി ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വ്യക്തിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയിൽ ശരീരഭാരം കുറയുക പനി വയറളക്കം പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളും പിടിപെടാറുണ്ട് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കുറയുകയും ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളും വൈറൽ ഡിസീസുകളും ഫംഗസ് ഡിസീസുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും കാരണം എന്താണ് ഈ ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും ഒരു സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ഇപ്പം ബാക്ക് മൈക്രോപ്ലാസ്മ പോലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരസ് ടോക്സോപ്ലാസ്മ പോലുള്ള പാരസൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ അതിജീവിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എച്ച് ഐ വി ബാധിതനായ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് കയറിയതിന് ശേഷം ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ സാധാരണ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെ കുറയുകയും ബാക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളും ഫംഗൽ ഡിസീസുകളും പാരസൈറ്റിക് ഡിസീസുകളൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത്തരം രോഗങ്ങളാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ ഈ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് പറയുക എയ്ഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വൈറസ് നമ്മുടെ ഒരു മാക്രോഫേജ് സെല്ലിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വൈറൽ ആർ എൻ എയിൽ നിന്ന് വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വൈറസ് പാർട്ടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം വൈറസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ വൈറസുകൾ ലിംഫ് ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ആക്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു അതുമൂലം പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിപെടുന്നു ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ ഫംഗസ് മൂലമുള്ള രോഗങ്ങൾ ധാരാളം ഇൻഫെക്ഷൻസിന് നമ്മൾ വിധേയമാകുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻ ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിപ്പോയി അതായത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക നമ്മൾ ഈ എയ്ഡ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രോഗനിർണ്ണയ ടെസ്റ്റാണ് എലീസ എന്ന് പറയും ഒരു ചുരുക്കപ്പേരാണ് എൻസെയിം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻ്റ് അസെ അഥവാ എലീസ എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലാണ് ഈ പരിശോധന ടെസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുക പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്ഗുകളൊക്കെ ഈ എയ്ഡ്സിനെതിരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും പെർമനൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ രോഗം ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കുറച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്ഗുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ആയുസ് കുറച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാകാൻ കഴിയില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് എയ്ഡ്സ് നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം എന്തായാലും ഇസ് ഹാസ് നോ ക്യൂർ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ദ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക തടയാൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഥവാ നമുക്കത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം ഈ എയ്ഡ്സ് ഒരിക്കലും സ്പർശനത്തിലൂടെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടച്ചിലൂടെ അല്ല ഉണ്ടാവുക ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത്തരം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോധപൂർവമായുള്ള ചില പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പിടിപെടുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഇത്തരം
അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ കൃത്യമായി രോഗമുക്തമായിട്ടുള്ള രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് ഇത്തരം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് സേഫ് ഫ്രം എച്ച് ഐ വി നമ്മൾ രക്ത ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് രക്തം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം രക്തം എച്ച് ഐ വി മുക്തമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പു വരുത്തണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻഷുറിംഗ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ക്ലിനിക്സ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികളിലും ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടംസ് സൗജന്യമായി ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ വിതരണം ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് നമ്മുടെ മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക മറ്റൊന്ന് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് അതായത് സുരക്ഷിതമായ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും ഈ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച പ്രക്രിയകളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മേക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്രം സേഫ് ഫ്രം എച്ച് ഐ വി എൻഷുറിംഗ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടംസ് കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എയ്ഡ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വരാൻ ഹൈ റിസ്ക്കുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് സിറിഞ്ചുകളും നീഡിൽസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ രോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് രോഗബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധ വരുത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും ഒരു എച്ച് ഐ വി വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രോ വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ എങ്ങനെയാണ് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏതൊക്കെ കോശങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കുന്നതെന്നും ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ ഒഴിവാക്കിയ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിങ്ങളെ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിന് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രോഗാണോ ആണ് അതിന് കാരണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആ രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ രോഗാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഈ രോഗത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വിഭാഗത്തിൽ അതായത് പകരാത്ത രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏതാ രോഗമെന്ന് അതെ ക്യാൻസർ അഥവാ അർബുദം ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസാണ് അത് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ പെടാത്ത ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസാണ് ക്യാൻസർ അഥവാ അർബുദം എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി വിഘടിക്കാറില്ല നമ്മുടെ കോശങ്ങളുടെ സെൽ ഗ്രോത്തും ഡിഫറൻഷിയേഷനും ഹൈലി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് അത് വളരെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻഹിബിഷൻ സമ്പർക്ക തടസ്സം എന്ന് പറയുന്ന കോശങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷ പ്രക്രിയ കൊണ്ടാണ് ഈ സെൽ ഗ്രോത്തും അവയുടെ ഡിഫറൻഷിയേഷനും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ ഈ സെല്ലുകൾ ഒരിക്കലും അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ പെരുകയോ ചെയ്യില്ല എന്നാൽ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിൽ ഈ റെഗുലേറ്ററി മെക്കാനിസം അഥവാ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഇല്ല അതിനാൽ ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്
ട്യൂമർ ട്യൂമർ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ബിനൈൻ ട്യൂമർ ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ബിനൈൻ ട്യൂമർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്യൂമർ സെൽസുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൺഫേൻഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കാണപ്പെടുകയും ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ഇല്ല ആ ട്യൂമർ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദ കോശങ്ങൾ കൺഫേൻ ടു എ ഒറിജിനൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആൻഡ് കോസ് ലിറ്റിൽ ഡാമേജ് വളരെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈ ബിനൈൻ ട്യൂമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർബുദ കോശങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറില്ല അത് എവിടെയാണോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ചെറിയ കേടുപാടുകളൊക്കെ വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മാലിഗ്നൻ്റ് ട്യൂമറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്യൂമർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബിനൈൻ ട്യൂമർ ആൻഡ് മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ എന്നാൽ മാലിഗ്നൻ ട്യൂമറിൽ അഥവാ മാരക ക്യാൻസറിൽ അർബുദത്തിൽ ഈ ട്യൂമർ സെല്ലുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി പെറ്റുപെരുകയും അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും ഈ കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്യൂമർ സെല്ലുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും എവിടെയാണോ അതുണ്ടായത് അവിടെ നിന്നും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ആ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അർബുദം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും മാലിഗ്നൻ്റ് ട്യൂമർ സെൽസുകളുടെ ഈ പ്രത്യേകതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ഒരു മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയും അമിതമായി കോശങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകയും അവിടെ നിന്ന് ചില കോശങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന് ശരീരത്തിന് രക്തം വഴി ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെത്തും ആ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂമറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ അഥവാ മാരക അർബുദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഏജൻറ്റുകൾ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസികൾ പലതരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻസികളെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് കാഡ്സിനോജൻസ് ഏജൻസ് ദാറ്റ് കോസ് ക്യാൻസർ കോൾഡ് കാഡ്സിനോജൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്കൽ കാഡ്സിനോജൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആനൈസിങ് റേഡിയേഷൻസിലേക്ക് എക്സ്റേ ആൻഡ് ഗ്യാമ നോൺ ആനൈസിങ് റേഡിയേഷനിലേക്ക് യു വി കോസ് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ആൻഡ് ലീഡിങ് ടു ട്യൂമർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ഏജൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്റേ വിവരണങ്ങൾ ഗ്യാമ വിവരണങ്ങൾ നോൺ ആനൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള യു വി റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഫിസിക്കൽ കാഡ്സിനോജൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് മറ്റൊന്ന് കെമിക്കൽ കാഡ്സിനോജൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങി പുകയിലയിലെ പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ ഒരു കെമിക്കൽ കാഡ്സിനോജനാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് ചില വൈറസുകളും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇത്തരം ക്യാൻസർ കോസിങ് വൈറസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓങ്കോജനിക് വൈറസുകൾ അവയിലുള്ള ചില ജീനുകൾ വൈറൽ ഓങ്കോ ജീനുകളാണ് ഇവയെ അർബുദം ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സാധാരണ കോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില ജീനുകളും ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ കോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ജീനുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെല്ലുലാർ ഓങ്കോ ജീൻസ് മറ്റൊരു പേര് സി ഓങ് എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അതറിയപ്പെടും മറ്റൊരു പേര് ഇതിനുള്ളത് പ്രോട്ടോ ഓങ്കോ ജീൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ജീനുകളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്യാൻസറിന് ചിലപ്പോൾ കാരണമാകാറുണ്ട് ഈ ജീനുകൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുകയും ആ കോശങ്ങൾ ട്യൂമർ സെൽസുകളായി മാറുകയും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പരിശോധനയിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസറിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എയ്ഡ്സ് പോലെയല്ല ക്യാൻസർ നമ്മളിത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ക്യാൻസർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോപ്സി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്
ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസ് നടത്താൻ സാധിക്കും എം ആർ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിക് ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എം ആർ ഐ പോലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിങ് ടെക്നിക്കുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളും നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലിവിങ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പെത്തോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് അതിനെന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പെത്തോളജിക്കൽ രോഗാവസ്ഥയുണ്ടോ എന്നും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് എം ആർ ഐ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിക് ടെക്നിക്ക് വഴി സാധ്യമാകാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുക നോക്കാം പലതരത്തിലുള്ള വഴിയുണ്ട് സർജറി റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ ധാരാളം ടെക്നിക്കുകൾ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്യൂമർ സെൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അർബുദം ബാധിച്ച ആ പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ സർജറിയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ മാറ്റുന്നു റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചില റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ട്യൂമർ സെൽസുകളെ ലീതാലിറ്റി അതിൻ്റെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളപ്പോൾ എന്താണ് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റ് നോർമൽ സെൽസിനെ ഒരിക്കലും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ ട്യൂമർ സെൽസുകളെ മാത്രം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ചില കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്യൂമർ സെൽസിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടയുകയും അതുവഴി ക്യാൻസർ തടയുകയും ചെയ്യും അതിനോട് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് കീമോ തെറാപ്പി പലപ്പോഴും ഈ കീമോ തെറാപ്പി മൂലം പല സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ലോസ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസറിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് ചില ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് മോഡിഫൈസ് ഉപയോഗിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് കഴിയാറില്ല നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് പലപ്പോഴും അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ട്യൂമർ സെൽസുകളെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് മോഡിഫൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നൽകാറുണ്ട് അത്തരം വ്യക്തികൾ അവയെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയും ഈ ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരീരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യും മാരകമായ രണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം പലതരത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പലതരത്തിലുള്ള രോ ക്യാൻസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ ഏതൊക്കെ ശരീരഭാഗങ്ങളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഷോയിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദിയർ അഫക്റ്റഡ് ഓർഗൻ രണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ എന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു അവയുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എങ്ങനെ അവയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മയക്കുമരുന്നും അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാ